गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल और आज आप लोगों को स्टिंग रेस के बारे में बताऊंगा जी हाँ स्टिंग रेस जहाँ तक आपने जाना और सुना होगा उसके हिसाब से तो स्टिंग रेस समुद्र में मिलता है बट मैं आप लोगों को नदी वाली स्टिंग रेस के बारे में बताऊंगा जी हाँ रिवर्स स्टिंग रेस के बारे में बताऊंगा सो प्रेजेंटिंग यू रिवर्स स्टिंग रेस एंड दैट इज ब्लैक डायमंड स्टिंग रेस बट इसका डिटेल बताने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को प्रेस करें उस बेल आइकन को भी ताकि मेरे हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले सो स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ब्यूटीज पहले तो ये स्टिंगरेज ब्लैक डायमंड है इसके बारे में कैसे पता चलेगा सोचो मैं बताता हूँ पहला इसके आइस के पास में और इसके आइस के अंदर व्हाइट डॉट्स होगा तो समझ जाना कि ये ब्लैक डायमंड स्टिंगरे है और सेकेंड कैसे पहचानेंगे इसके टेल बहुत ही छोटा होता है इमेज में देख सकते हो आप और इसके टेल में तीन से चार लाइन कांटों की होती है सो हैंडल विथ केयर हाँ इसके बॉडी के एज में व्हाइट डॉट्स की दो रो होती हैं इमेज में देख सकते हो आप ये दो रो दिख गया तो समझ जाना कि ये ब्लैक डायमंड सिंगरेस है हाँ और मेन फैक्ट बताता हूँ इनके पैलिस में जितना स्पॉटिंग ज्यादा होगा उतना ही उनकी हेल्थ अच्छी होगी मीन्स जितना स्पॉटिंग ज्यादा इसका हेल्थ उतना अच्छा जैसा कि आप लोगों ने देखा ब्लैक डायमंड्स के बारे में वैसे ही ब्लैक डायमंड्स में भी तीन सब कैटेगरीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीरेंस पहला थाउजेंड आइलैंड ब्लैक डायमंड्स रे ये नाम इसको इसके ऊपर छोटे छोटे हजारों व्हाइट डॉट्स के वजह से मिला है इसलिए इसको थाउजेंड आइलैंड कहा जाता है एंड सेकेंड वन इज एक्लिप्स रे ये नाम इसलिए बिकॉज व्हाइट डॉट्स के अंदर ब्लैक डॉट्स होता है लाइक like चांद पे ग्रहण इसलिए इसको एक्लिप्स एक्लिप्स रे कहा जाता है एंड थर्ड वन इज बिग स्पॉट स्टिंग रेस जैसा कि देख सकते हो पूरे बॉडी पे बिग बिग व्हाइट स्पॉट्स होते हैं इसलिए इसको बिग स्पॉट स्टिंगरे कहते हैं अक्वेरियम का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये फिश बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिश होती है वैसे तो सब स्टिंगरेस टैंक में नहीं रख सकते हैं बट रिवर्स स्टिंगरेस ने अपने आप को अडेप्ट किया है इसलिए हम लोग इसको इजिली अक्वेरियम्स में रख सकते हैं एक फैक्ट बता दो नाइन्टी परसेंट ऑफ द रिवर्स स्टिंगरेस आर कैप्ट एज ए पेट इन अक्वेरियम्स बट स्टिंगरेस वेनमस होती हैं तो इसलिए इनका बाप निकाल दिया जाता है एंड वापस ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है बाप को सो so, अक्वेरियम में इजिली ये लोग रख सकते हैं हम इनको अब फिश इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो टैंक सेटअप भी उतना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए वैसे तो फिल्ट्रेशन और टैंक का साइज बहुत ही मायने रखता है स्टिंगरेस के लिए और टैंक का टेम्परेचर ये मेजर रो प्ले, रोल प्ले करता है इसका टेम्परेचर 20 टू 29 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं फॉर बेटर एक्टिवनेस अगर इससे टेम्परेचर वैरी होता जाएगा तो फिर उसके मूवमेंट और एक्टिवनेस में भी फर्क दिखेगा कम से कम टू सिक्सटी पानी लगेगा ही इनके टैंक में और एक और बात डिम लाइट और नीचे सैंड बेस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन होगा फॉर वैसे तो ये टाइप की फिशेस बहुत ही शांत होती है और झगड़ती नहीं है और मीडियम साइज की नॉन एग्रेसिव फिशेस जैसे कि आरोवानास पिकॉक बास गोंगो टेट्रास सिल्वर डॉलर्स एक्सेट्रा आप एक ही टैंक में रख सकते हो फॉर बेटर कंपनी वरना सिर्फ अकेले टैंक में एक स्टिंग रेस अच्छा नहीं लगेगा एंड खाने के मामले में तो ये दूसरी फिशेज ही खाती है और रेंगने वाले जीव इनको कम से कम दिन में दो से तीन बार खाना खिलाना ही पड़ता है कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस वैसे इस फिश अलग अलग नाम से जानते हैं जैसे कि पोलका डॉट स्टिंग रेस लियोपिडी स्टिंग रेस पी थर्टीन पी सिक्सटी टू एक्सेट्रा जैसा कि आप देख सकते हो इनकी बॉडी फ्लैट एंड होती है एंड मोस्टली ग्राउंड पे ही घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस होप सो आप लोगों को ये फिश और इसका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड नेक्स्ट वीडियो में किस फिश के ऊपर बनाऊँ या फिर किस टर्टल के ऊपर बनाऊँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन